ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ സമവാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നറിയണം ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഈക്വൽ സൈൻ സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണാം ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനും ഒരു തരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിലൊരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടാകും ഈക്വൽ ടു സൈൻ മാത്രം മതിയോ പോരാ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് സോ ഈ ടെൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉള്ളത് സോ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസിൽ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടാകണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുഹറ ഓപ്പൺ ഹെർ മണി ബോക്സ് സുഹറ അവളുടെ മണി ബോക്സ് പണപ്പെട്ടി തുറന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൗണ്ടിങ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മണി ബോക്സിലുള്ള പൈസ എണ്ണി നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഡു യു ഹാവ് മദർ ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൾ സുഹറ പണപ്പെട്ടി തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവളുടെ അമ്മ ചോദിച്ചു ഹൗ മച്ച് ഡു യു ഹാവ് എത്ര രൂപയാണ് നിൻ്റെ പണപ്പെട്ടിയിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഗിവ് മീ സെവൻ റുപ്പീസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് റൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സുഹറ ലുക്ക് ഡപ്പ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ സുഹറ എന്താണ് മറുപടി കൊടുത്തത് എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അവൾ എന്തു പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഏഴ് രൂപ കൂടി തരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാകും അൻപത് രൂപ തികയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സുഹറ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര രൂപയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സുഹറ എന്തു പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഏഴ് രൂപ കൂടി തരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അൻപത് രൂപ തികയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുഹറയുടെ പണപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതാണ് ചോദ്യം ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഷി ഹാവ് ഇൻ ഹർ ബോക്സ് അവളുടെ പെട്ടിയിൽ ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അൻപത് രൂപയാകണമെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ കൂടി തരണം അതായത് അമ്പത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് രൂപ കുറവാണ് അതായത് അൻപതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഏഴ് രൂപ കുറയ്ക്കണം അതാണ് അവളുടെ പണപ്പെട്ടിയിലുള്ള പൈസ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടി നോക്കണം ഏഴ് കൂട്ടി നോക്കണം ഏഴ് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഉണ്ണി സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് റ
ബാക്കിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ എട്ട് രൂപ ചിലവാക്കി അപ്പൊ ആ എട്ട് രൂപയും കൂടി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കൈ നീട്ടമാകില്ലേ അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടിനെ കൂട്ടണം അല്ലെ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ എത്രയാണ് ആൻസർ അൻപത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എട്ട് രൂപ ചിലവാക്കി അപ്പോൾ ആദ്യം അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചിലവാക്കിയ പൈസ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള പൈസയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം Six more marks and I would have got 100 marks in the max test. Rajan was sad. Rajan is sad. What is it? He has 6 marks. He has 100 marks. He has 100 marks. He has 100 marks. He has 100 marks. How much mark did he actually get? He has 100 marks. He has 100 marks. അപ്പോൾ രാജൻ അവൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള മാർക്ക് പറയുന്നതിന് പകരം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് മാർക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ് തികഞ്ഞേനെ അപ്പോൾ നൂറിന് ആറ് മാർക്ക് കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നൂറ് മൈനസ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ആക്ച്വൽ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ആറ് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ് മാർക്കായേനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ മാർക്ക് എന്താണ് ഈ നൂറിൽ നിന്നും ഈ ആറ് കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് ആറ് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ മാർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നയൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് ആണ് അവന് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ആറ് മാർക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ് തികഞ്ഞേനെ ശരിയല്ലേ നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോട്ടെ സോ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മദർ ഗേവ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു ലിസി ഫോർ ബൈയിങ് ബുക്സ് ലിസിയുടെ അമ്മ അവളുടെ കയ്യിൽ അറുപത് രൂപ കൊടുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ she gave back the 13 rupees left aval endi idu 60 rupees kondu poi pusthakangal ellam vaangi tirichu 13 rupees baaki vannathu ammaikku tirichu koduthu okay for how much money did she buy books appo 13 rupees tirichu koduthu angane engil aval etra rupayikkaanu pusthakangal vaangiyathu total avalde kayile 60 rupees undayirunnu baaki vannathu etrayaanu 13 rupees aanu സോ ഈ അറുപതിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില അത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ സോ ആൻസർ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപയാണ് പുസ്തകത്തിനായത് ശരിയല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ കൂടെ പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയാലും അറുപത് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഗോപാലൻ ബോട്ട് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് ഗോപാലൻ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് വാങ്ങി പഴം വാങ്ങി ഓക്കെ സെവൻ ഓഫ് ദം വെർ റോട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഹി ത്രൂ എവേ ഏഴെണ്ണം ചീഞ്ഞതായിരുന്നു അതവൻ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഓക്കെ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് എത്ര ബനാനാസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കുറച്ച് ബനാനാസ് വാങ്ങി അതിൽ ഏഴെണ്ണം ചീഞ്ഞതായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ നൗ ദെർ ആർ ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ബനാനാസ് വെർ ദർ ഇൻ ദ ബഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയാറ് ബനാന മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഏഴെണ്ണം ചീഞ്ഞതായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബനാനാസാണ് ഗോപാലൻ വാങ്ങിയത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് റോട്ടൻ ബനാനാസ് എത്രയാണ് ചീഞ്ഞു പോയ ബനാനകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് റിമെയിനിങ് ഗുഡ് ബനാനാസ് ബാക്കിയുള്ള നല്ല ബനാനാസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിയാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് ഗോപാലൻ ബോട്ട് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുക ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എത്രയായിരിക്കും അൻപത്തി മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ചീഞ്ഞു പോയ ബനാനയും നല്ല ബനാനയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഗോപാലൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ബനാനകളുടെ എണ്ണം സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം വിമല സ്പെൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഫോർ ഷോപ്പിംഗ് വിമല നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഷോപ്പിംഗിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നൗ ഷീ ഹാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ര
how much money did she have at first? Apo, nuchervati moonu ruba spendi idu, idu nuchi padne ruba baakil kaiyil unda. Angane engil, avalda kaiyil aage tera ruba yana tu dakkatti lunda irunda. Ada ana kantu budi kena. Engane kantu budi kya? Money is spent for shopping at three anna shopping in a nutter with the moon the ruba chalavaki. Money is spent remaining money at three anna baki at three ruby under idinuti padre ruba. A puidr and goody kutial adium avalda kailetra ruby under idinu in the manslaville. So money with Vimala at first is equal to in the chayanam two hundred and seventeen plus one sixty three. Etrean utram ningal on the chay the noki to contribute chay munuti and bother. And slilo. Now, we will ask the question. The question is 264 added to a number. 264 add makes it 452. What is the question? 264 add is the answer. What is the answer? 264 add is the answer. What is the answer? What is the answer? What is the answer? So, our question then in our mathematical sentence side, 264 plus number is equal to 452. Right? That's why we have a number. What do we do with this 482? What do we do with this 482? We have a number. Then we have a number. Then we have a number. Then we have a number. Right? 264 इंड कोड़े 198 कोटे नोकी के अपॉर्ड आने निंगा के इंद गिटन नदर 9252 गिटन नदर सो आंसर में आंसर लायलो उन्नु कोड़ी पर याम 264 प्लस उरी नंबर आने 9252 अंगन इंगल आ नंबर नामला कंडो बढ़ी क्या ना सो आ नंबर इंगने गिट्टम E nanuti anbati randil निन्नुम E इरिनुटी अरबती नाले माइनस एडा मधी शेरी अल அப்போல் ஐன்சரத்திரியான நூட்டி என் பத்தியிட்டு அப்போ சோத்தியம் கரக்ட்டையிட்டு வாயிச்சு மன்சிலாக்கணம் சோ இன்னி நமுக்கு last question லோட்டு போகாம் question number 6 இதான 198 subtracted from a number makes it 163 198 என்ன number ஒரு நம்பரில் நின்னும் குரச்சால் 163 கிட்டும் ஒரு நம்பரில் நின்னும் நம்மல் எந்த subtractியேனம் 198 subtractியேனம் அங்கனி ஆனிங்கள் answer என்து வரணம் 163 வரணம் அப்போ equation என்தானு number minus 198 is equal to 163 சரியலே அப்போ நம்க்கு கண்டு விடிக்கின்டது number ஆனு what is the number அதானு question so number என்தா இருக்கும் இ 163 இன்று கூட இ 198 கூட்டியல் மதி number minus 198 ஆனு 163 அங்கனி இங்கள் number கண்டு விடிக்கின் எந்தியதா மதி இ minus 198 நின் இப்பர்த்து கொண்டு வரியா. அப்பே என்தாவும் plus 198 ஆவும். அப்பே answer என்தானா உன்னு செய்து நோகிக்கே? 361 ஆனு answer. அப்போ, number minus 198 is equal to 163. அது நீங்கள் மன்சிலாக்கணம். question correct ஐட்டு வாயிச்சல் அது மன்சிலாவும் 198 subtracted from a number என்னானு. numberல் நின்னும் நமல் எந்தியேனம். 198 இன்ன சப்ட்டராக்டியேனம் அப்போல் நமுக்கு எந்து கிட்டும் 163 கிட்டும் அங்கன் இங்கள் நம்பர் எந்தாய் இடிக்கும் 163 இந்த கூடே இ 198 add இதால் மதி அப்போல் answer என்தான 361 அப்போல் இந்ததே கலாசில் நமல் இத்திரேன் காரிங்களை discuss செய்யின்னுள்ளு அப்போல் எல்லாவிரும் இ questions text book எடுத்து வேச்சிட்டு questions மாத்ரம் நோக்கி சொந்தமாயிட்டு answer உன்னு கண்டு விடிக்கான் சிரமிக்கிகா நீங்களுக்கு மன்சிலாயிட்டும் உண்டும் இல்லியோ என்னுள்ள காரியம் just உன்னு கமண்டியானும் மறக்கிறுது அப்போ ஆதிமாயிட்டானு நீங்களி கலாச் காணந்ததீங்கள் எந்தையலும் சேனல் உன்னு subscribe செய்தேக்